പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ നീലഗിരി കുന്നിലൂടെ ചുരങ്ങൾ താണ്ടി മനോഹരമായ പൈൻ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വളഞ്ഞു പിരിഞ്ഞ ചുരങ്ങൾ കയറി ബസ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഒരു ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സമയം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്സംശയം പറയാം പുലരി എന്ന് സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പുലർക്കാല പുലരിതൻ മണിച്ചെപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ കിളികളുടെ കളകളാരവ മെഴികളെ ഉണർത്തുമ്പോൾ പുൽനാമ്പിലെ മഞ്ഞുതുള്ളി പോലെ നമുക്കൊരു പ്രഭാതം കൂടി ഊട്ടിയിലെത്തി ബസ് ഇറങ്ങിയ പാടെ കണ്ടത് മഴത്തണുപ്പിൽ മഞ്ഞണിഞ്ഞ് ഈറൻ പുതച്ചു നിൽക്കുന്ന മനോഹരിയായ ഊട്ടി ഓരോ പുലരിയിലും ഓരോ പ്രതീക്ഷകളാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഉണരുന്ന ജീവിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ ചിരി തൂകുന്ന മല്ലി മുല്ല അരളി ജമന്തി പൂമാലകൾക്ക് പിറകിലായി നിസ്സംഗ ഭാവത്തിലിരിക്കുന്ന പൂക്കാരി മുത്തുലക്ഷി അമ്മ കൊടും തണുപ്പിലും കടത്തിണകളിൽ അഭയം തേടുന്ന എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ ഊട്ടി അഥവാ ഉദകമണ്ഡലം തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി ജില്ലയിലെ ഒരു മലയോര പട്ടണവും നഗരസഭയുമാണ് നീലഗിരി ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനവും ഇത് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആളുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് ക്യൂൻ ഓഫ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഊട്ടി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ വേനൽക്കാല ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞ് വസന്തം കാണാവുന്ന അപൂർവ സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നും കൂടിയാണ് ഊട്ടി എത്രയോ സിനിമകളിലും സിനിമാ പാട്ടുകളിലും കണ്ട ഷൂട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കുന്നിന്മുകളിലും ചെരുവുകളിലും സന്ദർശകരുടെ ഒഴുക്കായിരുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കപ്പളും അവരുടെ കൂടെ ഒരു ബുദ്ധ സന്യാസിയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കാണാൻ ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഷൂട്ടിംഗ് പോയിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞനുജത്തിക്ക് വാൽപ്പല്യപ്പൂക്കൾ എടുത്ത് നൽകുന്ന ഒരു ഏട്ടനെ കാണാനുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് പോയിന്റിനോട് ചേർന്ന് നീലഗിരി ഇക്കോ ടൂറിസം പകൽ കോഡ് മുണ്ട് ഇക്കോ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഷോപ്പ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് തേയില തേന യുക്കാലി ഓയിൽ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
ഫോറസ്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് കൂടുതലും കാമരാജ് സാഗർ ഡാമിൽ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളു ഇവിടേക്ക് ഊട്ടിയിലെ പ്രശസ്തമായ തേയില കമ്പനി നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ സ്റ്റെപ്പുകൾ പലരും വിവിധ തരം ചായകൾ വാങ്ങി തേയില കമ്പനിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വ്യൂ പോയിന്റിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഊട്ടി പട്ടണം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ദൃശ്യമാകും ഈ ഫാക്ടറിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഹോംമെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് വിൽക്കുന്ന ദമ്പതിമാരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഊട്ടിയിൽ വന്നെത്തുന്നവർ ഒരു കാരണവശാലും സന്ദർശിക്കാൻ മറക്കാത്തവർ ദൃശ്യവിരുന്നാണ് ഊട്ടി തടാകം അറുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കറാണ് ഇതിന്റെ വിസ്തൃതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ ജോൺ സള്ളിവൻ ആണ് കൃത്രിമമായി ഈ കായൽ നിർമ്മിച്ചത് മഴക്കാലത്ത് മലമുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ശേഖരിച്ചാണ് ഇത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് തവണ ജലോപരിതലം പരിധിയിലും മേലെ വന്നതിനാൽ വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആവോളം നുകർന്ന് ബോട്ടുകളിൽ ഉല്ലാസയാത്ര നടത്താം എന്നതിനാൽ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയങ്കരമായ സ്ഥലമാണിത് മെയ് മാസത്തിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബോട്ട് റേസിന് ഈ കായൽ വേദിയാവാറുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ടി ഡേലിലെ മാർക്യൂസ് നിർമ്മിച്ച ഈ ഉദ്യാനം അമ്പത്തഞ്ച് ഏക്കറിൽ പറന്നു കിടക്കുന്ന പച്ചപ്പരുപ്പുള്ള മനോഹരമായ ഒന്നാണ് പല ഭാഗങ്ങളിലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉദ്യാനം ദോഡാബേട്ട കൊടുമുടിയുടെ താഴ്ന്ന ചെരുവുകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിരളമായ ചെടികൾ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന പുഷ്പഫല സസ്യ പ്രദർശനം വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ഈ ഉദ്യാനം ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹോട്ടി കൾച്ചർ വിഭാഗം സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു
ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് രണ്ട് ടിബറ്റൻ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ടിബറ്റൻ മാർക്കറ്റും ടിബറ്റ് റെഫ്യൂജി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയാ എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ ചൈനീസ് വാറ് പ്രധാന കാരണം പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം ടിബറ്റൻ ഇഷ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ ടിബറ്റൻ സ്പിരിച്വൽ ലീഡറായ ദലൈലാമ ഇന്ത്യയിലെ അഭയം തേടി ദലൈലാമയ്ക്കൊപ്പം അന്ന് ഒരുപാട് ടിബറ്റൻ ജനത ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു വിഭാഗം നമ്മുടെ ഊട്ടിയിൽ ടിബറ്റൻ കോളനി ടിബറ്റൻ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടേതായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വിറ്റ് ഇന്നും അവർ റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നത് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അവരോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാനൊക്കെ വിശദമായിട്ട് സാധിച്ചു ബ്ലോഗ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്